masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warganya untuk diam di rumah guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Namun masih ada sejumlah warga yang memilih beraktivitas di luar. Sementara pemahaman warga soal COVID-19 masih belum merata. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghimbau warganya untuk tinggal di rumah. Namun tidak semua bisa melakukan itu. Joni salah satunya. Ia tetap berjualan seperti biasa sejak penyebaran COVID-19 semakin pesat di Jakarta. Joni mengaku kini dagangannya sepi pembeli. Hal ini dikarenakan mulai banyaknya pekerja yang libur dan berdiam di rumah. Pengaruh banget dah pega virus tuh pengaruh banget dari dampaknya itu efek jualan sepi jadinya. Pengaruh banget pokoknya. Sejak kasus COVID-19 pertama yang terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret lalu, jumlah masyarakat yang positif terinfeksi virus ini kian meningkat. Sebagian besar berada di DKI Jakarta, namun pengetahuan warga soal COVID-19 dan pencegahannya masih belum merata. Aku juga nggak begitu tahu ya, paling jangan tegur sapanya jangan terlalu dekat ya. Itu virus yang berbahaya sih, tapi masih bisa buat disembuhin. Nggak boleh buat keluar rumah sama buat pertemuan-pertemuan gitu. DKI Jakarta telah berstatus tanggap darurat, mengingat DKI Jakarta telah menjadi salah satu pusat sebaran wabah COVID-19. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat ikut mencegah penyebaran wabah COVID-19 dengan lebih memilih diam di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Tim Liputan, CNN Indonesia. Merespon soal penyebaran virus corona di Indonesia yang kian masif, Polri pada 19 Maret lalu mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 dalam lima poin yang tertuang. Antara lain dinyatakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya orang dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri untuk sementara waktu ditiadakan. Masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan tersebut dapat dipidana. Hal itu disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Muhammad Iqbal dalam keterangan pers pada Senin siang di Gedung Mabes Polri, Jakarta. Merespon maklumat yang ditandatangani oleh Kepala Polri, Jenderal Polisi Idam Ajis ini, polisi siap menggelar operasi aman Nusa Dua pada 19 Maret hingga 17 April mendatang. Dalam operasi ini, pihak kepolisian akan mengimbau warga agar tidak berkumpul. Bagi warga yang membandel, petugas akan menindak sesuai dengan pasal 212 KUHP dengan ancaman kurungan hingga 4 bulan. PID ada live streaming. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas. Jadi apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak menghindakan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP. Jadi barang siapa yang tidak mengendahkan petugas yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas, itu dapat dipidana. Gitu ya. Pemerintah Indonesia terus mengimbau warga menerapkan social distancing atau menjaga jarak untuk menekan laju persebaran COVID-19. Namun di negara lain, social distancing dan bekerja di rumah menjadi aturan ketat yang disertai sanksi. Beberapa negara yang menerapkan sanksi diantaranya pertama adalah Singapura. Bagi pelanggar social distancing dikenai denda 10 ribu dolar Singapura atau setara 113 juta rupiah atau hukuman 6 bulan penjara. Italia yang menjadi negara tertinggi terinfeksi COVID-19 saat ini memperlakukan sanksi berupa denda 206 euro atau sekitar 3 juta rupiah bagi warga yang melanggar. Perancis, warga yang kedapatan melanggar aturan social distancing di denda 135 euro atau sekitar 2,3 juta rupiah. Sedangkan di Jerman, angka denda 25 ribu euro atau 444 juta rupiah bagi mereka yang melanggar aturan social distancing.
Angka pasien positif COVID-19 terus bertambah dan meluas di 22 provinsi seluruh Indonesia. Meskipun pemerintah berulang kali mengimbau masyarakat agar melakukan social distancing, nyatanya imbauan tersebut dinilai belum cukup. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan imbauan social distancing dan berkeliaran serta berkerumun. Pemerintah diminta lebih tegas menerapkan sanksi dan penegakan hukum bagi masyarakat yang tidak mematuhi social distancing. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Pak Abed Nego Tarigan, PLT Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Selamat malam Pak Abed. Selamat malam. Dan melalui sambungan telepon ada analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak. Oke, sebelum nanti kita ke Pak Trubus, saya mau ke Pak Abed terlebih dahulu. Pak Abed, pemerintah ya. sebetulnya sudah dari tiga minggu yang lalu menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing. Namun pada kenyataannya di lapangan kami masih menemukan banyak sekali kemudian masyarakat yang berkeliaran, kemudian berkumpul sehingga menyulitkan uh, aparat kepolisian harus turun untuk menertibkan mereka. Bagaimana evaluasi dari pemerintah sejauh ini? Kalau dilihat dari terkait dengan e, masyarakat kita, memang beberapa penelitian menunjukkan masyarakat kita itu e, punya apa intensitas berkumpul itu karena memang ada e, motivasi kekeluargaan, motivasi ekonomi, dan lain sebagainya itu cukup banyak aktivitas itu dilakukan. Nah ini memang jadi catatan kita, tapi sisi lain juga mekanisme-mekanisme untuk bagaimana social distancing itu semakin efektif juga terus diberlakukan. Misalnya juga misalnya kita lihat Bagaimana pemerintah DKI juga melakukan e, komunikasi informasi keliling ke banyak tempat untuk memberikan informasi untuk itu. Okay. Tetapi memang lagi-lagi yang jadi tantangan kita di dalam social distancing ini, ini berkaitan dengan juga saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal. Okay. Yang mereka juga banyak sekali harus melakukan aktivitas untuk bagaimana menopang kehidupan keluarganya. Nah di dalam konteks ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Pak Presiden di dalam rapat kabinet terakhir yang Rapat terbatas soal COVID-19, Presiden sudah meminta untuk dipikirkannya ini jaring pengaman sosial yang memungkinkan masyarakat kita untuk bisa secara efektif melakukan social distancing karena memang ada dukungan dari pemerintah untuk di pada bidang pada aspek ekonominya. Jadi ini yang e, memang menjadi satu catatan kita. Karena masih banyak orang melakukan aktivitas untuk uh, kegiatan ekonomi. Oke, okay, oke. Okay. Kita ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abed bahwa ada culture ataupun budaya di uh, masyarakat kita yang masih suka berkumpul dan juga faktor ekonomi juga berpengaruh di situ. Tapi menurut Anda apakah kebijakan untuk menerapkan social distancing ini belum efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19? Sehingga masih banyak kemudian masyarakat yang berkumpul dan tidak menyadari bahwa uh, pembatasan sosial itu perlu untuk menekan uh, penyebaran COVID-19, Pak Iya, kalau menurut saya memang apa namanya belum efektif ya okay. pelaksanaan di lapangan itu belum terlaksana secara optimal karena itu masyarakat kita itu memang ya umumnya masih masih apa ya berkehidupan sebagaimana adanya gitu masih okay. jalan-jalan masih menikmati liburan juga gitu ya hmm. ada juga yang masih ke mal-mal juga gitu tetapi persoalan bukan di situ sebenarnya adalah hmm. persoalannya karena Uh, ada dua faktor satu tadi disebutkan oleh dari Pak KSP itu hmm. adalah satu faktor culture yang yeah. kedua adalah faktor ekonomi. Yeah. Nah kalau faktor culture tentu apa ngatasinya sebenarnya mudah yaitu melalui surat surat edaran Kapolri itu yaitu melalui penegakan hukum kan okay. itu, law enforcement gitu. Di samping di dalamnya adalah uh, apa namanya diberikan sosialisasi, edukasi hmm. dan ed, uh, komunikasi yang intensif gitu okay. melalui apa? melalui PSM peran serta masyarakat. Jadi peran peran, peran serta masyarakat ini yang dioptimalkan dulu gitu. Jadi okay. uh, itu itu yang kedua kalau mengenai ekonomi ini memang harusnya pemprov DKI terutama khususnya itu hmm. harus uh, melakukan koordinasi yang optimal kepada para pengusaha karena sebagian di antara mereka kan masih bekerja. Yeah. Nah yang bekerja yang harian atau pekerja lepas atau buruh apapun namanya itu itu kan harusnya persoalannya ada di kepastian ini kepastian hidupnya. Okay. Jadi kalau pemerintah itu harusnya menjamin terhadap mereka hmm. supaya ada, ke, ada kepastian hidup. Misalnya kalau misalnya mereka yang buruh harian, tidak-tidaknya ya ada dapat gaji lah gitu. Hmm. Kemudian uh, mereka juga ada kepastian misalnya besok kalau sudah selesai, selesai corona umpamanya itu dapat pekerjaan kembali atau okay. diperkerjakan kembali. Nah ini yang, yang perlu di situ. Okay. Tidak-tidak juga ada uh, bantuan langsung tunai dari pemerintah gitu. Jadi sehingga mereka ini 
apa terutama adalah MBR ya berarti itu MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu sangat berat karena uh, dengan adanya social distancing ini mereka sudah hmm. paling pertama terdampak gitu yeah. terdampak karena apa karena ya uh, kehidupan sehari harinya memang tergantung pada mata pencaharian yang sifatnya sehari itu okay. sehari makan sehari makan itu gitu loh jadi ini ini yang perlu, perlu mendapat perhatian khusus sehingga social distancing yang diterapkan oleh pemerintah itu itu bisa berjalan efektif kalau enggak ya ujungnya cuma ujungnya cuma ini apa namanya jadi perdebatan di ini di di konsep jadi ini seperti polemik gitu okay. tetapi adalah yang paling penting adalah bagaimana masyarakat di dekat ini nah PSM tadi yang saya sampaikan perasaan masyarakat itu hmm. adalah bagaimana mengaktifkan RT RW ya. ya kan termasuk di dalamnya lurah dan tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama okay. ini juga harus dilibatkan semua termasuk apa kalau di Jakarta itu ada FBR ada apa ya. kelompok-kelompok komunitas itu atau Karang Taruna juga diaktifkan semua. Okay. Nah, tetapi semuanya harus diberikan apa namanya tentu anggaran ya paling tidak juga kalau mereka dijadikan sukarelawan kan bisa juga kan gitu. Jadi ini tetapi ini memang agak berat karena persoalannya kan harus yang jadi relawan kan harus diedukasi sedemikian rupa supaya membutuhkan waktu memahami, ya Pak ya. Oke. Okay. Memahami betul lah untuk proses waktu paling tidak okay. tapi bukan berarti tidak bisa ya bisa nah sehingga Sosial distancing yang diharapkan ini tidak semata-mata terus membatasi transportasi, membatasi hmm. gerak orang dalam hal apa namanya berinteraksi. Okay. Nah ini kan sulit sekali karena kemudian benturannya di, di budaya tadi gitu, budaya okay. dan ekonomi, persoalannya okay. begitu. Oke, okay. kan? okay. saya kembali lagi ke Pak Abed. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Trubus bahwa benturannya itu di persoalan ekonomi, kemudian di culture. Tapi sebetulnya perilaku masyarakat Indonesia itu mirip sekali Pak Abed dengan uh, warga negara di Italia sana. Sehingga kemudian angka penyebarannya di Italia melonjak cukup drastis. Dan ini dikhawatirkan apa yang terjadi di Italia bisa terjadi di Indonesia. Apakah kemudian itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah? Itu memang di dalam kerja-kerja dan komunikasi setidaknya hmm. di gugus tugas memang menjadi isu yang okay. uh, penting dan mendapat perhatian banyak ya. Okay. Dan hari ini kami juga banyak menerima laporan hmm. baik melalui sosial media hmm. maupun yang berkomunikasi langsung tentang Uh, masih uh, tingginya aktivitas masyarakat di transportasi okay. umum. Yeah. Nah ini memang juga jadi catatan bagaimana sebenarnya mensinkronkan antara kebijakan di transportasi dengan kebijakan di dunia pekerjaan itu sendiri. Hmm. Selama memang nanti misalnya belum ada uh, pem- metode pembagian pekerjaan yang dilakukan misalnya oleh perusahaan-perusahaan, okay. tentu semua orang juga akan masih harus masuk, itu satu. Belum hmm. lagi sektor informal kita yang jumlahnya sangat, sangat banyak. Tadi yang sampaikan Pak Trubus, Ini memang lagi terus didorong untuk di, 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 dihitung karena hmm. yang jadi penting juga kan program-program kita juga e, kalau kita diingatkan untuk selalu akuntabel ya di dalam e, proses-prosesnya jangan sampai nanti justru menciptakan persoalan lain terkait dengan berkaitan dengan pembiayaan okay. dan lain sebagainya. Oke, okay. oke. Okay. Nanti kita akan teruskan kenapa pemerintah kemudian tidak bersikap tegas dengan menerapkan penegakan hukum dalam uh, melakukan social distancing terhadap masyarakat. Kita akan kembali saat lagi Prime News segera kembali jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita melalui uh, para narasumber yang berada di luar studio. Ada Pak Abed Nego Tarigan, PLT Deputi 2 KSP dan juga Pak Trubus Rahadiansyah, Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Saya mau lanjutkan ke Pak Abed terlebih dahulu. Pak Abed sebetulnya sejak awal, nah kita lihat di sini ya. Pak Abed sebetulnya sejak awal Menko Paluka Mahfud MD sudah mengatakan bahwa harus ada penegakan hukum kepada mereka yang abai terhadap imbauan social distancing. Artinya sejak awal sudah disadari bahwa masyarakat kita itu kemudian kalau tidak disangsi, tidak diberlakukan dengan tegas, mereka tidak akan mematuhi. Apakah itu kemudian sudah disadari oleh pemerintah? Kalau di dalam arti event, event atau kegiatan-kegiatan, itu sebenarnya menunjukkan perkembangan yang efektif ya. Okay. Misalnya beberapa kegiatan keagamaan itu juga dibatalkan dan lain sebagainya. Yang jadi tantangan kita ini kan sebenarnya tidak ada tujuan untuk berkumpul, tetapi karena karena menggunakan transportasi yang sama, mereka berkumpul di satu titik. Karena menggunakan fasilitas yang sama, mereka berkumpul dari satu titik. Itu kan bukan orang-orang yang datang memang niatnya berkumpul. Hmm. Yaitu mereka yang karena memang melaksanakan aktivitasnya, terutama aktivitas ekonomi, baik itu karena kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa di sektor formal maupun informal. Jadi kalau misalnya seperti kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, Kita harus apresiasi, walaupun ada beberapa kejadian kemarin, 
tapi tokoh-tokoh agama kita, lembaga-lembaga keagamaan kita itu cukup 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 sukses di dalam memberikan pemahaman dan keyakinan kepada masyarakat kita untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau event yang jumlahnya dalam jumlah besar. Yang justru tantangan sekarang orang mau pergi bekerja atau mencari nafkah dan kemudian mereka berkumpul di titik yang sama gitu. Ini yang jadi 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 tantangan kita hari ini yang cukup banyak gitu. Oke, okay. uh, Pak Abed, tapi selain orang yang pergi bekerja menggunakan transportasi yang sama di fakta di lapangan, kami menemukan banyak sekali sebetulnya orang-orang yang kemudian berkumpul di kemudian di tempat-tempat hiburan, di kafe-kafe seperti itu. Artinya tingkat kesadaran masyarakat ini masih sangat rendah soal penerapan social distancing. Apakah itu disadari, Pak? Iya, kalau itu kan misalnya seperti beberapa waktu yang lalu, misalnya kayak kami juga monitor, misalnya Gubernur Sumatera Utara juga sudah mengeluarkan seruan. Untuk menutup semua tempat-tempat hiburan. Artinya okay. kan tinggal pernyataannya sudah ada, okay. tinggal nanti law enforcement-nya. Artinya yang sifatnya membutuhkan perizinan mm. dari pemerintah itu itu nggak terlalu sulit lah. Bisa dikatakan mudah dilakukan untuk itu gitu okay. ya. Tetapi yang justru itu tadi itu karena memang bentuk pergerakannya itu yang membuat orang harus berkumpul dalam satu tempat yang yang sama yaitu stasiun. Terus kemudian hmm. juga tempat-tempat lain seperti di pasar dan lain sebagainya. Oke, okay. uh, Pak Trubus, saya akan ke Pak Trubus ya, terlebih Pak. dahulu. Pak Trubus, Anda melihat perlu tidak sih sebetulnya penegakan hukum yang lebih tegas dan juga yang lebih keras untuk uh, kepada mereka masyarakat yang abai terhadap uh, himbauan untuk social distance? Karena pada kenyataannya banyak sekali di lapangan yang masih tenang-tenang saja, kemudian berkumpul. Ini di luar para pekerja yang berangkat setiap hari ya Pak ya? Iya. Jadi gini, penegakan hukum sendiri itu kan harus melalui apa namanya tiga hal kan. Satu okay. adalah mengenai substansi aturannya sendiri. Aturan sendiri kan nggak nggak terlalu jelas kan, hmm. itu kan surat edaran itu. Okay. Jadi uh, ini yang menyebabkan masyarakat juga nggak nggak terlalu merespon kan gitu. Yang kedua karena dari sisi struktur, struktur itu adalah perangkatnya. Jadi uh, terutama adalah alat alat penegak hukum kan gitu. Nah ini penegak okay. hukumnya sendiri juga. Belum sampai berjalan ke sana, kecuali hal-hal lain sifatnya misalnya ada yang rumol-rumol di tempat apa di Blok M itu akhirnya yeah. dibubarkan oleh oleh aparat gitu okay. aja kan. Yeah. Atau mereka-mereka yang ada acara hajatan itu kemudian hmm. dibubarkan, ada pengajian juga dibubarkan gitu aja pada, okay. pada tataran sampai di situ. Yang ketiga adalah soal antar budaya hukum. Nah budaya hukum ini memang... Uh, memerlukan satu apa penanganan tersendiri sifatnya agak khusus spesifik karena itu okay. uh, menurut saya memang penegakan hukum itu menjadi penting manakala kemudian hmm. apa perangkat-perangkat yang lain sudah disiapkan misalnya kalau mereka ditangkap ya kan mereka yang pengluyur-luyur itu lah apa apa sudah ada tempatnya untuk untuk okay. menampung mereka setidaknya juga memberikan makan memberikan apa segala okay. tuanya okay. Nah kalau mereka punya anak istri, bagaimana dengan anak istrinya? Kan itu menjadi persoalan. Okay. Kalau mereka misalnya yang bekerja dalam konteksnya harian, sehari-hari atau harian melepas, ini juga repot juga karena masalahnya adalah mereka ini didasarkan pada persoal ekonomi tadi, soal okay. adalah kebutuhan kebutuhan perut kan, kebutuhan okay. sehari-hari. Nah ini kita artinya penegakan hukum itu akan efektif kalau memang semua dalam posisi yang apa namanya... Hmm. Uh, Serba ada artinya ketukupan gitu segala okay. perangkatnya sudah ada lah kalau misalnya apa-apa belum ada mau ditegakkan hukum kayak seperti apa malah yang muncul nanti kontraproduktif okay. mereka melakukan perlawanan nah, ini okay. yang berbahaya kan di situ ketika perlawanan itu menjadi masif misalnya sama-sama bareng-bareng mereka bergombol bergombol malahnya jadinya kan bukan corona yang dihadapi malah menghadapi orang marah kan okay. gitu jadi okay. ini yang ya. harus dihindari saya kira penegakan hukum bisa dilakukan tetapi ya itu dengan apa cara yang sangat hati-hati karena bagaimanapun juga masyarakat kita memang apa menanggapi soal corona ini uh, tidak tidak seragam gitu tidak seragam artinya uh, memang ketika dihadapkan oleh kebutuhan sehari-hari dia memang akhirnya ya mau nggak mau lebih lebih utama perutnya daripada okay. urusan corona oke okay. <laughs> oke gitu. okay. ini ini memang kesadaran juga ya yeah. banyak yeah. faktor memang di yeah. dalamnya itu tapi kita tidak sederhana menyimpulkan bahwa ini karena mereka bandel kemudian karena ini kan bukan Bukan berlaku kriminal kan mereka itu. Oke, Jadi Pak Trubus, mereka ya. kan hidup dalam kondisi normal sebagaimana sehari-hari dia lakukan gitu. Oke. Kita kemudian dengan dasar, oh lo ini lo enforcement, saudara telah melakukan apa perbuatan di luar yang di apa yang ditetapkan oleh pemerintah kebijakannya social distancing. Ya maka kemudian kan ini akan menjadi perdebatan di, di lapangan. Susahnya nanti prakteknya di lapangan. Ya. Artinya aparat ini yang berhadapan langsung dengan 
dengan masyarakat ini kan akan ber, akan akan berpikir dua kali dan juga akan akan berat juga menurut saya ini harus okay. dipertimbangkan okay. Gitu, Pak. Jadi bisa saja dilakukan tetapi memang perlu perlu proses gitu menurut saya. Oke. Okay. Pak Trubus, tapi kalau kita berkaca pada pengalaman negara-negara lain seperti Italia, kemudian uh, Jerman dan juga Singapura, mereka memperlakukan sanksi uh, dan juga denda serta pidana penjara ke- kepada masyarakat yang kemudian tidak uh, mengikuti imbauan dari pemerintah ataupun kebijakan dari pemerintah melakukan social distancing. Uh, menurut Anda itu kemudian uh, pemerintah kita tidak siap gitu memperlakukan ya, itu karena takut ada perlawanan? Kita bandingkan dengan sana, di sana itu Mbak adalah kehidupannya itu sudah, sudah istilahnya uh, public trustnya cukup tinggi terhadap pemerintah itu sendiri. Kemudian hmm. apa namanya kehidupan ekonominya juga relatif itu, relatif mapan lah gitu. Tetapi okay. kalau dan negara ini sendiri di sana sudah punya kapasitas untuk menolong ini semua kan hmm. untuk menghadapi ini semua lah. Kalau kita kan nah, anggaran saja kita cuma 63 triliun. Kalau misalnya 63 triliun dipakai untuk social distancing okay. semua seluruh dari Sabang sampai Merauke, tentu kan itu berat kan gitu. Jadi okay. menurut saya kita juga harus realistis bahwa memang Indonesia akan berbeda karena ini persoalannya pada persoalan jurang antara kaya miskin di Indonesia itu sangat luar biasa, Mbak. Okay. Jadi okay. ini yang harus dipahami dulu oleh para para pengambil kebijakan karena itu manakala kemudian kita melakukan sosial, apa sosial distancing secara ketat itu itu bisa dilakukan tetapi itu pada apa masyarakat yang punya kesadaran baik. Nah, kalau misalnya masyarakatnya pada tataran yang tadi apa namanya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah Ya saya kira juga sulit juga itu, okay. itu diberi pengertian berkali-kali kalau dia kebutuhan sehari-harinya nggak ada, hmm. ya mau nggak mau dia akan peluyuran ke luar cari yeah. makan karena yeah. kalau di rumah terus anak sementara anaknya juga nggak sekolah okay. di rumah, yeah. ya okay. kan istrinya di rumah dia sendiri juga mau nggak mau karena ke, apa kebutuhan ya akhirnya keluar kan daripada di rumah dimarah-marahin sama anak sama istri, oke okay, Pak Trubus, pergi. Nah, ini hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan siapa banyak. Saya kira apa apa yang dilakukan sekarang ini sudah relatif baik secara bertahap. Hanya kemudian kalau kita mencotek negara-negara yang sudah ada itu memang apa menjadi menjadi ada ironi gitu ya artinya kok okay. karena kok bisa diterapkan di sini kok bit nggak bisa lah ini memang persoalannya ada kondisi sosial kultural yang ada di okay. dua negara itu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Uh, Pak Abed. Ya. Iya. Pak Abed sebetulnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Trubus pemerintah itu bisa melakukan penegakan hukum ada dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan itu mencakup sebetulnya ada empat jenis karantina karantina rumah karantina wilayah karantina rumah sakit dan juga karantina sosial atau pembatasan sosial social distancing seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kenapa kemudian itu tidak diberlakukan karena di situ di Pasal 93 disebutkan warga yang tidak mengikuti aturan dapat dipidana paling lama satu tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kemudian kenapa pemerintah tidak menggunakan undang-undang itu untuk uh, menghimbau ataupun mengatur masyarakat yang tidak patuh terhadap social distance, Pak Abed? Iya, mereka pergi ke kantor, masa kita tangkap. Artinya harus ada diferensiasi tentu saja. Ini kan tidak bisa ya, diterapkan itu, ya, semuanya. Itu. Nah, okay. nah, kan saya sudah sampaikan tadi, yang sifatnya perizinan dari pemerintah itu sudah dilakukan penghentian gitu. Okay. Dan efektivitasnya menunjukkan di sana. Tantangan terbesar kita, hmm. saya tekankan lagi gitu, itu adalah ketika masyarakat melakukan aktivitas secara individual, tapi pada titik tertentu itu berada di ruang dan tempat yang sama. Misalnya okay. stasiun kereta, kemudian di pasar, dan lain-lain lain sebagainya. Gitu loh. Kalau okay. mereka kumpul-kumpul di jalanan dan lain sebagainya, nggak ada COVID, Babinsa juga biasa aja itu membubarkan. Gitu loh. Yeah. Jadi eh, itu bisa dilakukan untuk itu. Nah, yang justru PR terbesar ini adalah Bagaimana men- menjawab tantangan yang dari saudara-saudara kita yang hmm. memang karena alasan ekonomi hmm. mereka itu harus melakukan aktivitas yang banyak di luar. Gitu loh. Nah inilah yang saya sampaikan tadi itu e, pemerintah sedang berupaya untuk bisa secepatnya mengeluarkan skema bagaimana yeah. membantu saudara-saudara ini. gitu Karena kalau enggak mereka yang pergi misalnya ke, ke kota naik kereta dari Bogor gitu ya, kan kantornya nggak bareng tuh, kerjaannya nggak bareng, toko-tokonya berbeda-beda gitu loh. Hmm. Tapi mereka menjadi bersama di dalam, eh, di kereta, menjadi bersama mereka di stasiun-stasiun gitu loh. Jadi ini yang memang jadi PR. Misalnya di Kemang itu karena berkaitan dengan perizinan begitu, eh, kafe-kafe di Kemang itu udah tutup, restoran-restoran di sana juga udah tutup begitu loh. Dan pemerintah Jakarta itu menggunakan apa pengeras suara dan lain sebagainya itu, memberikan informasi untuk itu. Jadi tantangan terbesar kita itu hampir semua laporan hari ini itu berkaitan dengan penggunaan transportasi publik dan 
tempat-tempat publik yang tempat pertemuan banyak orang. Begitu. Oke, oke kita akan lanjutkan nanti uh, pembicaraan kita ataupun diskusi kita bersama dengan para narasumber dan CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Abed Nego Tarigan, PLT Deputi 2 KSP dan juga Pak Trubus Rahardiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Saya mau kembali lagi ke Pak Abed melanjutkan tadi yang sebelumnya bahwa uh, Anda sudah mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rencana untuk bagaimana mengatasi para pekerja harian tadi yang nasibnya itu kemudian bergantung dengan uh, mereka harus bekerja begitu Pak setiap hari. Tapi kan kalau kita lihat di negara-negara lain juga seperti Tiongkok, mereka juga pada saat memperlakukan uh, lockdown itu aktivitas perekonomiannya kemudian semuanya lumpuh begitu Pak. Artinya keselamatan warga itu menjadi yang utama artinya pemerintah langsung memperlakukan lockdown dan uh, perekonomiannya lumpuh. Nah di sini kenapa sebetulnya? Apa pertimbangan pemerintah uh, menerapkan social distance terlebih dahulu kemudian pendekatannya itu sangat soft begitu Pak Abed? Ya. Nah, kita kan belum juga men- ber- nanti kan misalnya terkait dengan hasil rapid test. Ketika mm-hmm. masyarakat tahu bahwa hasil tes kita itu cukup luar biasa uh, besar, begitu ya. Dan kemudian juga uh, uh, masyarakat akan menjaga dirinya. Secara, secara sosial itu akan terbentuk begitu masyarakat yang lebih berhati-hati. Mungkin juga sangat dipengaruhi dengan statistik yang ada sekarang ini, gitu ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, banyak masyarakat kita juga pada posisi melihat bahwa oh ini masih kecil kok. Ini nggak perlu dikhawatirkan gitu. Itu juga ada saya temukan di beberapa masyarakat kita begitu, termasuk juga di sekitar tempat saya tinggal begitu. Hmm. Nah, namun di sisi lain juga terkait dengan kesiapan di dalam bagaimana memberikan dukungan insentif hmm. eh, ekonomi kepada masyarakat kita yang tidak mampu dan kemudian juga untuk bagaimana mendorong social distancing yang lebih lebih masif. Okay. Itu memang lagi-lagi perlu kita lihat juga eh, ketersediaan sumber daya yang ada di kita. Karena ini memang menjadi satu perhitungan yang penting, seperti saya katakan tadi, hmm. jangan sampai justru kita menerapkan, tapi sebenarnya tujuannya social distancing yang lebih enforce, apa yang lebih kuat begitu, tapi seperti sampaikan Pak Turubus tadi, malah keos. Karena ketidak ketersediaan gitu ya, e, sumber daya yang ada misalnya gitu loh. Misalnya bagaimana masyarakat tadi, e, apa namanya, e, disiapkan e, apa insentif atau dukungan terkait dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian bagaimana sistem sosial kita yang ada di, di, di dalamnya. Kemudian yang ketiganya itu juga berkaitan dengan uh, bagaimana uh, kebutuhan-kebutuhan yang ada di selama ya. uh, social distancing ini dijalankan. Okay. Karena kan begini misalnya, ketika misalnya per- Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara mengeluarkan uh, surat bahwa uh, kita diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah, hmm. itu di pemerintahan nggak terlalu sulit begitu. Ya. Karena itu bisa langsung dibagi. Tetapi ragam bentuk pekerjaan dari banyak orang ini tentu butuh uh, apa, uh, pendalaman yang lebih baik supaya tidak menciptakan resiko yang lebih besar terutama kepada keluarga-keluarga miskin yang seperti disampaikan oleh Pak Trubus okay. tadi. Oke, okay. uh, Pak Abed, artinya kan tadi seperti yang Anda sampaikan masyarakat masih menganggap enteng jumlah uh, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Nah, tapi di sisi lain Pak, tenaga medis dan juga kemudian para uh, petugas kesehatan itu semuanya sudah mulai kewalahan. Artinya apakah kemudian pemerintah ini kan berpacu dengan waktu begitu Pak? Social distancing ini kemudian tidak begitu efektif. Ini bagaimana? Nah, kalau kita lihat kan ini kan masih terus ya, masih terus jalan. Artinya kan hmm. kita juga nggak diam gitu ya. Jadi misalnya rapid test akan dijalankan dan kemudian nanti hasil rapid test secara logika umum itu angka yang itu akan pasti meningkat untuk deteksi. Dan kemudian okay. dari proses deteksi itu kan kita tahu wilayah-wilayah mana yang memang harus kita berikan perhatian yang cukup nantinya. Misalnya, hmm. apakah perlu sejakarta-jakartanya gitu ya. Tentu bisa jadi wilayah-wilayah tertentu yang memang kita berhati, berikan perhatian kita berikan uh, apa uh, atensi khusus dan ini juga bagian dari upaya kita bagaimana secara tepat untuk bisa bagaimana sumber daya yang kita miliki itu bisa diguna, digunakan dan dikelola karena yang berbahaya itu jangan sampai juga kita di dalam proses pengambilan keputusan hmm. itu terkesan juga panik ya ini juga memang jadi satu isu artinya okay. di masyarakat ada keresahan akan berbahaya sekali kalau juga di pemerintah mengambilkan keputusan berdasarkan keresahan yang ada. Okay. Gitu. Sampai kapan Pak sebetulnya pemerintah masih akan melakukan pendekatan soft dan juga penerapan social distancing meskipun angka penyebarannya terus meningkat Pak? 
kalau ini kan nggak bisa dibilang soft ya orang diberhentikan nggak boleh sholat nggak boleh ini tuh bukan soft itu gitu ya artinya itu udah juga satu tindakan yang tidak banyak juga yang tidak bisa menerima tetapi pada akhirnya mereka bisa menerima artinya ini juga tidak mudah di dalam kehidupan bermasyarakat kita itu kalau ada yang bilang soft orang melarang dilarang beribadah dilarang ke gereja dilarang ini itu nggak soft itu itu hak kemerdekaan setiap orang sebenarnya Tadi... artinya dalam konteks ini hak-hak masyarakat kita pun sebenarnya sudah kita batasi nah okay. tentu untuk di dalam perkembangannya ini terus nanti kita akan eskalasi misalnya akan seperti okay. saya katakan tadi kita akan terus mengadakan untuk peningkatan ini misalnya hari ini misalnya terkait dengan transportasi kita harus evaluasi transportasi kita ternyata nggak bisa hanya sekedar pembatasan terkait hmm. dengan jam operasinya gitu ya okay. tentu ada upaya yang lebih untuk dilakukan untuk itu gitu. oke okay. oke okay. Pak Trubus Pak Trubus artinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Abed bahwa masyarakat kita masih menganggap enteng pertumbuhan jumlah kasus pasien positif di COVID-19. Anda juga sependapat soal itu sehingga kemudian membuat masyarakat tidak terlalu menghiraukan permintaan ataupun himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, Pak, Pak Trubus? Iya, menurut saya sih enggak seperti itu ya. Artinya enggak hmm. menganggap penting, sih. enggak. Karena hmm. apa namanya masyarakat itu ada sebagian yang tidak tahu, gitu, atau belum tahu. Ini kan persoalannya di itu tadi, masalah sosialisasi, komunikasi, dan edukasinya yang Uh, belum belum optimal okay. gitu loh jadi bukan berarti mereka tip, apa namanya menganggap enteng enggak karena mereka kan harus tahu sebenarnya bahaya corona itu apa kan gitu ini kan selama ini masyarakat kelas menengah pak terobos jadi itu kan pak terobos yang berkembang di kelas kita, menengah juga saya kan, menemukan banyak yang masih kumpul-kumpul di hari libur gitu social distancing lah lockdown lah kemudian oke okay, silakan pak abed apalah yang itu sendiri di masyarakat kan banyak nggak tahu gitu okay. jadi Ini menurut enggak, saya enggak. juga harus 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 ada apa namanya ketegasan dari pemerintah. Sekarang persoalannya bagaimana uh, kondisi apa namanya peningkatan korban okay. daripada ODP maupun PDP ini kan semakin okay. meningkat tajam. Karena itu cara yang paling efektif adalah kita melakukan kalau mau social distancing, social distancing yang tegas. Okay. Kita harus ada melakukan penegakan hukum yang secara apa terukur menurut saya itu okay. itu penting itu tapi ya itu pemerintah harus menyiapkan segala akomodasinya jangan kemudian apa menerapkan penegakan hukum tapi tanpa disertai dengan okay. apa namanya pembimbingan ataupun apa yang kedua adalah perlunya kebijakan kolaboratif jadi kolaboratif itu artinya ada koordinasi uh, pemerintah pusat dan daerah seluruh di daerah lah ini kemudian daerah ini supaya berdaya kan gitu karena kalau tidak yeah. Tanpa adanya kebijakan kolaboratif itu akan sulit gitu okay. koordinasi yang yang optimal harus dibutuhkan dalam rangka apa untuk memperkecil ruang gerak daripada uh, penyebaran COVID corona itu. Okay. Jadi okay. dalam pa- hal ini tentu kita yeah. tidak perlu apa ber apa, diskusi panjang, tetapi bagaimana sebenarnya ketika kita sudah menerapkan konsep social distancing ya secara tegas kalau memang kita mau memilih. Jenis yang lain seperti yang dikatakan itu di dalam undang-undang kekarantinaan undang nomor 6 itu kan banyak tuh alternatifnya. Nah di situ kan juga di situ jelaskan kalau misalnya di karantina pemerintah itu wajib menyediakan apa namanya makan baik termasuk pernah Oke okay, Pak Trubus. Oke oke okay, 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 Pak Trubus saya akan ke Pak Abed terlebih di, dahulu. Gitu loh. Jadi ya, harus pa- harus ada keberanian menurut ya. saya pemerintah harus tegas mana yang harus dilakukan. Yang penting itu adalah bagaimana penyebaran ini juga. Tidak apa, ya. terus meningkat okay. terus. Oke, gitu okay, Pak Trubus, ya. saya mau ke Pak Abed terlebih dahulu. Semakin takut, semakin panik. Pak Trubus. Karena itu ya keberanian inilah menurut saya ketegasan dari pemerintah. Kalau memang mau apa law enforcement, law enforcement aja sekalian. Jadi apa, cuman itu tadi dipersiapkan segala sesuatunya. Pak Trubus. Artinya, ya. uh, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu harus ya. di, di, disediakan. Oke, okay. oke. Itu yang okay. okay. penting di situ. Jadi okay. kalau... Kalau Pak Trubus, tuh, apa, tahan dulu sedikit, Pak. Seperti Pak. sekarang ini terus, yang memang ini butuh prosesnya jadi panjang gitu. Sementara penyakitnya sudah, sudah penyebarannya sudah meningkat terus, malah kemana-mana. Jadi ini jangan sampai kemudian kita malah lebih cepat daripada okay. apa penyakitnya itu sendiri. Oke, okay. kan, oke. Okay. Pa, Pak Abed, usaha-usaha ya. usaha atau upaya-upaya yang kita lakukan. Iya, iya. Oke, okay, tahan dulu, Pak Trubus. Sebentar, itu. Pak Trubus. Iya, sebentar, Pak Trubus. Uh, Pak Abed tadi sudah disebutkan oleh Pak Trubus bahwa pemerintah ini harus memberikan sosialisasi dan juga edukasi karena ternyata banyak sekali masyarakat uh, kelas menengah bawah yang belum memahami apa itu corona. Apakah itu uh, Anda sepakat dengan pernyataan itu bahwa memang kurangnya sosialisasi kemudian membuat masyarakat menjadi abai terhadap social distancing bukannya menganggap enteng uh, jumlah kasus yang positif begitu Pak Abed? Kalau sosialisasi itu adalah pekerjaan yang terus-menerus ya. Jadi bukan sesuatu yang kalau udah ini langsung berhenti. Okay. 
dan artinya itu akan terus dilakukan. Nah, terkait dengan ini, realitasnya juga, seperti saya katakan tadi, di, di, di kelompok-kelompok kelas menengah juga, gitu ya, ini juga kesadarannya perlu ditingkatkan juga, gitu ya. Jadi, banyak masyarakat yang takut, tetapi di dalam prakteknya, itu juga masih banyak yang, e, misalnya, e, tidak menunjukkan e, kepatuhan terhadap e, ketentuan-ketentuan yang ada atau disosialisasikan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ya. kawasan-kawasan perumahan. Nah okay. khusus untuk kegiatan-kegiatan besar ini saya lagi sampaikan ini uh, akan terus dilakukan dan kemudian juga untuk sosialisasi pasti akan terus dilakukan karena memang di dalam konteks gugus tugas ada tiga hal yang dibagi di dalam pekerjaannya itu pertama yaitu pencegahan kemudian penanganan dan kemudian nanti pemulihan. Jadi ya. Tiga ini memang bekerja terus untuk itu. Nah, terkait tadi dengan 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 pen, apa, penegakan gitu ya di dalam konteks law enforcement, bagaimana, se- ya. Ya, law, law enforcement tadi itu social distancing ini nanti akan terus kita 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 lakukan dan lagi-lagi memang kalau dari sudut pandang kami yang harus kami bereskan itu adalah salah satunya itu jaring pengaman sosial itu okay. yang sebagaimana arahan presiden itu harus dibereskan segera oleh kementerian-kementerian terkait. Nah, kami memang dalam beberapa hari ini banyak e, mendorong untuk segera dilakukan untuk itu agar bisa tepat. Selain itu juga seperti disampaikan oleh Pak Presiden, rapid test perlu dilakukan segera dan okay. seperti kita ketahui juga bahwa e, gubernur-gubernur juga sudah e, apa dalam posisi e, siap untuk melaksanakan rapid test itu dengan tujuan di sini kan kita makin tahu nanti klaster wilayah mana yang perlu kita lakukan e, pengetatan-pengetatan jauh yeah. lebih ketat daripada wilayah-wilayah lainnya. Okay. Perlu diingat memang menjadi sangat menantang bagi kita di dalam menjawab persoalan COVID-19 ini karena titiknya itu ada di Jakarta Raya gitu ya yeah. di Jabodetabek. Jadi kita tahu bahwa uh, 60 lebih persen ekonomi kita ada di sini, pusat pemerintahan, pusat politik, sekaligus pusat budaya yang ini juga memang menjadi tantangan di dalam penanganannya. Saya sampaikan tadi, mungkin akan berbeda kalau ini misalnya sebut saja di salah satu kota di provinsi lain misalnya di Kalimantan atau di Sumatera. Ini mungkin hitungannya sangat kecil gitu ya. Jadi tapi ketika kita bisa bicara Jabodetabek, maka kompleksitasnya okay. itu menjadi satu PR untuk kita. Oke, okay. Pak Abed tadi Anda sudah sebutkan bahwa nanti kalau kemudian eskalasinya meningkat, akan ada pengetatan-pengetatan di beberapa wilayah. Apakah kemudian ya. ada opsi lain yang disiapkan pemerintah jika social distancing gagal untuk menekan angka penyebaran COVID-19? Termasuk opsi lockdown? Prin- prinsipnya semuanya opsi terbuka. Hmm. Dan kita mau itu hasil-hasil berdasarkan yang kita perhitungkan dan kemudian juga mampu dilakukan gitu ya dengan sumber daya yang ada. Jadi eh, kita tidak pernah juga menutup sama sekali opsi-opsi di dalam pengambilan kebijakan yang ada. Misalnya okay. eh, mungkin eh, nanti ingat bagaimana Bapak Presiden mengekskalasi dari setiap tahap ke tahap lainnya di dalam penanganan COVID-19 ini. Oke, oke kita tunggu saja nanti bagaimana langkah cepat dan juga langkah strategis pemerintah dalam menekan uh, angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Semoga segera ditemukan formulanya dan juga tadi sudah disebut, sudah disebutkan oleh Pak Abed uh, akan ada jaring pengamat sosi, jaring pengaman sosial bagi uh, masyarakat yang pekerja harian itu yang tentu harus diperhatikan oleh pemerintah jika nanti ada keputusan-keputusan strategis yang akan diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio dengan saya di CNN Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih sekali Pak Trubus Rahardiansyah dan juga Pak Abed Nego Tarigan. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.